സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ വേറൊരു ദിവസം വരാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള സ്നേഹവും സഹതാപവും ഇനി അയാളോട് വേണ്ട ഇടം നീ പറയും പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മുകുന്ദനെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളോട് അയാൾ ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങളോടൊന്നല്ല നിന്നോടും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയി അതിന് മുകുന്ദൻ എന്ത് പിഴച്ചു വിനയ ദേ അന്നും ഇന്നും മുകുന്ദൻ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നത് പിന്നെ നമ്മളെന്തിനാ അയാളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നത് എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അച്ഛനും അമ്മയും അയാളെ ഇവിടെ കയറ്റി താമസിപ്പിച്ചോ ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യും പക്ഷെ അയാൾ ഇനി ഈ വീട്ടിൽ കാല് കുത്തിയ ആ നിമിഷം ഞാനും എന്റെ ഭാര്യ ഈ വീട്ടിൽ നടക്കും എനിക്കും ചീരനും സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കണം ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിച്ചോളാം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു മകൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രം മോളെ നിന്നോട് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ജോലികളൊന്നും ചെയ്ത് നടക്കരുതെന്ന് നീ എന്താ അനുസരിക്കാത്തത് മഞ്ചാടിയെ കൊണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അച്ഛാ നീ ഇങ്ങനെ അധികം നടക്കാതെ തന്നെ ഒക്കെ നോക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ചായ എടുത്തിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചാ ഞാൻ വന്ന് എടുത്ത് കുടിച്ചോളില്ലേ അതൊന്നും സാരമില്ല അച്ഛാ ഉം സാരമില്ല എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ തോന്നും ഈ സമയത്തെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കേട് പിന്നീട് അറിയുന്നു എനിക്ക് നിന്നെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് ഒരു പരിധിക്കില്ലേ മോളെ കുറച്ചൊക്കെ നീ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഇത്രയൊക്കെ നോക്കിയില്ലേ ഇനി ഇങ്ങനെ പോട്ടെ അച്ഛ അല്ലെങ്കിലും നിന്നോടെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നേടാൻ പറ്റൂ രഘു പോയതോടെ നിന്റെ മുഖത്ത് സന്തോഷം മുഴുവനും പോയി എന്തിനാ എന്റെ മോളെ നീ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് അവനിവിടെ അടുത്ത് തന്നെയല്ലേ ജോലി ചെയ്യുന്നത് രഘുവേട്ടൻ ഇന്നലെ വിളിച്ചിരുന്നു ഈ ഞായറാഴ്ചയും വരില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ കുടുംബത്തെ കാണാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം രഘു ജോലി ചെയ്യുന്ന സെഷനിൽ അധികം ആളില്ല അതുകൊണ്ടാ ഞായറാഴ്ച ജോലി വന്നാൽ രഘുവിന് ഓവർ ടൈം നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് അച്ഛൻ ദാസങ്ങളുടെ വിവരം എന്തെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചോ പോയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ അങ്ങോട്ട് നടന്നിട്ടില്ല അതാ തിരിച്ചു വരാൻ താമസിക്കുന്നു ദാസങ്ങൾ സഹായിച്ച രഘുവേട്ടന് ഇവിടെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നും ഇത്തിരി വൈകിയാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ വരാൻ പറ്റുന്ന ജോലിയായിരുന്നെങ്കിൽ മനസ്സിനൊരു സമാധാനം ഉണ്ടായന് ദാസ് പൂർവ്വ അധികം ശക്തിയോട് തന്നെ തിരിച്ചു വരും അന്ന് നീ പറഞ്ഞതെല്ലാം സാധിച്ചു തരും അവൻ വന്ന ഉറപ്പായും രഘുവിന് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഞാനും ആ പ്രതീക്ഷയിലായിരിക്കുന്നേ നീ രഘുവിന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞായറാഴ്ച ഞാൻ പോയി രഘുവിനെ കാണും അന്ന് ഇന്ദ്രന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു വിരുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൂടി ചെല്ലണമെന്ന് ഇന്ദ്രനും അനുവും എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാവർക്കും പറയുമ്പോ ദയും ശബരിയും വിനയനും ചീരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതെ സോനയ്ക്കും ശ്യാമനും വേണ്ടി വെക്കുന്ന വിരുന്നിന് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചതായിരിക്കും അതെ എന്നെ രഘുവേട്ടനെയും മാത്രം ഒഴിവാക്കി ആ സുശീലയുടെ സ്വഭാവം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണോ നിനക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ആരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഒഴിവാക്കാൻ തോന്നുന്ന ആൾക്കാര് ഞങ്ങളാ അല്ലെ അച്ഛ നീ ഇങ്ങനെ പറയല്ലേ അനു ഉറപ്പായും നിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു കാണും പക്ഷേ സുശീലയുടെ സ്വഭാവം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രൻ വേണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു കാണും എന്തിന്റെ പേരിലായാലും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടല്ലേ അച്ഛ ദൈവങ്ങൾ പോലും കൈയൊഴിഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാ ഞങ്ങള് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ് താമസിക്കേണ്ടി വന്നത് നീ എന്ത് മണ്ടത്തിനൊക്കെ എന്റെ അമ്പിളി പറയുന്നത് ദൈവങ്ങൾ എപ്പോഴാ നിങ്ങളെ കൈയൊഴിഞ്ഞത് അത്രയും വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചതല്ലേ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ആദ്യം പതരം നിന്ന് പോയതാ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്ര നീ അന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയണോ അത്രയും കരുണ കാണിച്ച ദൈവങ്ങളെ തള്ളി പറയുന്നത് ശരിയല്ല മോളെ അന്ന് ദൈവങ്ങൾ തന്ന എന്റെ ആയുസിന് പകരം രഘുവേട്ടന്റെ എല്ലാ സമ്പാദ്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ അച്ഛ സമ്പത്ത് നമുക്ക് ഇനിയും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതല്ലേ മോളെ അതുപോലെയാണോ ആയുസും ആരോഗ്യവും അത് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതല്ലേ വലുത് എനിക്കറിയില്ല 
ഒന്ന് തീരുമ്പോ ഒന്ന് എന്ന പോലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മാത്രം ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുറവും ഇല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ട് മോളെ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു നോക്കിയാൽ മതി തത്വമൊക്കെ പറയാൻ കൊള്ളാം ഇനി അച്ഛൻ രാമായണം പറയാൻ തുടങ്ങും സീതയും രാമനും അനുഭവിച്ച അത്രയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് വനവാസത്തിന് പോയി രാവണന്റെ അശോകവനത്തില് ഒറ്റക്കിരിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ നല്ല സങ്കടമുള്ളപ്പോ ഉപദേശം കേട്ട ഒരു ചെവി കൂടെ കേട്ട് മറ്റേ ചെവി കൂടെ പോവുകയുള്ളൂ അതൊന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ കേറില്ല അച്ഛ ഇന്ദ്രേട്ടം കഴിക്കാൻ വരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കിയാനെ ഇതിപ്പോ എനിക്കൊരു വിഷമായി അതങ്ങനെ വരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തൊന്നും അല്ല ബിൽ ബുക്ക് എവിടെയായി പോയില്ലേ അതല്ലേ പെട്ടെന്ന് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ദ്രേട്ടം പിന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ പറയൂ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ നോർത്ത പിന്നെ കൂടുതലൊന്നും ഉണ്ടാക്കാത്തത് അതിന് നീ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചാ ഇപ്പൊ നീ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതിന് ഭക്ഷണം നന്നായി കഴിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ല നീയാ ആ അതൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ആ അത് മതി ആ പിന്നെ ഞാൻ ആ ബിൽ ബുക്ക് ടേബിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെടുത്തുകാനോ ഇതല്ലേ എനിക്കറിയായിരുന്നു ഇന്ദ്രേട്ടിന് ഇത് ചോദിക്കുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചതാ നന്നായി പെട്ടെന്ന് കടയിൽ ചെല്ലണം സത്യൻ ഇപ്പൊ തന്നെ എത്തും അവിടുന്ന് രാവിലെ പുറപ്പെട്ടതല്ലേ സത്യൻ ഇതുവരെ എത്താത്തേന് അമ്മ എന്തെങ്കിലും പറയൂ ഇന്ദ്രേട്ടാ ഏയ് അതൊന്നുമില്ല സാഹചര്യം ഇതായത് കൊണ്ടല്ലേ പിന്നെ വിരുന്നിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഡ്രസ്സ് കൂടി എടുക്കണമായിരുന്നല്ലോ അതാ പിന്നെ പോകാൻ കഴിയാത്തത് അതൊക്കെ അമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എല്ലാം ഭംഗിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യം വണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താവുന്നുള്ള ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു വണ്ടി തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ മനസ്സ് സ്വസ്ഥായി ഞാൻ നിന്നോട് അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പിന്നെ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നിസാര കാര്യത്തിന് ടെൻഷൻ അടിച്ച അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ കൂടി ബാധിക്കും അത് മറക്കരുത് ഓ എന്റെ ഇന്ദ്രേട്ടാ ഇങ്ങനെ പേടിക്കാതെ വന്ന് വന്ന് ഇന്ദ്രേട്ടിന് കുഞ്ഞിന്റെ വിചാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം ഞാനല്ലാതെ വേറെ ആരാ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നീ എത്ര കുശും പെടുത്തിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല എനിക്കൊരു കുശുമ്പോ ഇല്ലേ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ദ്രേട്ടിന്റെ ഈ കരുതലും സ്നേഹവും ഒക്കെ കാണുമ്പോ മനസ്സിന് എത്ര ആശ്വാസം അറിയോ എന്റെ ഭാഗ്യം ആ പറഞ്ഞൊന്ന് സമയം പോയി ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ സത്യം വരുന്നതിന് മുമ്പേ കടലിൽ എത്തണം ശരി എന്ന് പോയിട്ട് വാ ഓടി നടന്ന ജോലികളൊന്നും ചെയ്യണ്ട പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്ക പിന്നെ ഞായറാഴ്ചത്തെ കാര്യം ഓർത്ത് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കണ്ട എല്ലാം റെഡിയാ ഡ്രസ് അടക്കം കേട്ടോ ഇല്ലേ ഇന്ദ്രട്ട് ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോ എന്നാ ശരി വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേ അത് മനഃപൂർവ്വം കൊണ്ടുവന്നതാ ആ വണ്ടി വന്ന കാര്യം തൽക്കാലം ആരും അറിയണ്ട വണ്ടിക്ക് ചെറിയ പണിയുണ്ട് വർഷോപ്പിൽ കയറ്റി അത് തീർത്തു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വണ്ടി ഇനി മാർക്കറ്റിലേക്ക് കയറ്റണ്ട വർഷോപ്പിൽ നിന്ന് പണി കഴിഞ്ഞ് ഇറക്കിയിട്ട് കൊടുത്തേക്കാം അതാ നല്ലത് കൊറേ ദിവസം അവിടെ പെട്ടുപോയല്ലേ അതെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ കഷ്ടകാലം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയെന്ന് കരുതാം വണ്ടി തട്ടിയ സമയത്ത് ഞാൻ ശരിക്കും പേടിച്ചു പോയി അയാൾ കുടിച്ചിട്ട് വണ്ടി തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയപ്പോഴാ മുന്നിൽ കയറിയത് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല സാരമില്ല ഇതൊക്കെ ഓരോ സമയത്തിന്റെ ചേട്ടൻ അത്രയും പിടിച്ചു തന്നില്ലേ അതന്നെ വലിയ കാര്യം റോഡും വണ്ടിയും ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലെന്ന് എല്ലാ ഡ്രൈവർമാരും പറയും എത്ര എക്സ്പെർട്ട് ഡ്രൈവർ ആയാലും മറ്റുള്ളവരുടെ കുഴപ്പവും വണ്ടിക്കുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇന്ദ്രേട്ടം പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ സമയദോഷം അല്ല എന്തു പറയാനാ ആ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് വിട്ടേക്ക് നിങ്ങൾ എന്നാ കൈയുടെ വണ്ടി വർഷോപ്പിൽ എത്തിച്ചേക്ക് ശരി എന്നാ 
ഇതായിട്ടാ ബുക്കും പേപ്പറും ആ ഇത് തന്നെ പഠിത്തി പറഞ്ഞു വിട്ട ഡ്രസ്സ് ആറു പേർക്കുള്ളത് വിലക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നല്ല കുറവുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ ഇടത്തി പറഞ്ഞത് എന്തായാലും നന്നായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ടി വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നേനെ നീ വാ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോ അയ്യോ വേണ്ട ഞാൻ ഈ ലോറി തന്നെ പോയിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിക്കോളാം ശരി എന്തേട്ടാ ചില കാര്യങ്ങള് അമ്മക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും വെറുതെ നമ്മളായിട്ട് അതിനൊരു അവസരം കൊടുക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ എന്തായാലും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേട്ടാ എന്തായാലും ഡ്രസ് എടുക്കാന്നുള്ള വലിയൊരു ജോലിയും കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയല്ലോ അത് ശരിയാ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് നിസാര പൈസക്ക് കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് വല്ല ആയിരുന്നെങ്കിൽ പെട്ടനെ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയില് ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്നൊക്കെ വലിയ പാടാ പാവൻ സത്യൻ നന്നായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും അത്ര അധികം വാങ്ങണായിരുന്നല്ലോ ഏ അവനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനും അവന് സന്തോഷമുള്ളു അതെനിക്കറിയാം ഇന്ദ്രേട്ടനെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സത്യൻ പിന്നെ അവന്റെ ഈ പ്രായത്തില് പല കാര്യങ്ങളിലും ഇന്ദ്രേട്ടിനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ സങ്കടവും അവനുണ്ട് അവനാൽ കഴിയുന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ സാമ്പത്തിക സഹായം അതവന് സ്ഥിരവരുമാനം ആകാത്തോണ്ടല്ലേ അത് ഉടനെ ശരിയാക്കണം അവന്റെ ലൈഫോട് സുരക്ഷിതമായ എനിക്കൊരു സ്വസ്ഥതയാവും എല്ലാം ശരിയാവും ഇന്ദ്രേട്ട പിന്നെ ഇപ്പൊ കടയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന അവനല്ലേ പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരു ജോലിയിലേക്ക് മാറുന്ന എങ്ങനെയാ അത് മാത്രമല്ല ഇനി ഇപ്പൊ എത്ര വലിയ ജോലി കിട്ടിയാലും ഇന്ദ്രേട്ടനെ വിട്ടിട്ട് അവൻ പോകുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വിട്ടുപോകാനല്ലോ പക്ഷേ അവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് യോജിച്ച നല്ലൊരു ജോലി അവന് കിട്ടണം അതൊക്കെ കിട്ടും നീ നോക്കിക്കോ ഇന്ദ്രേട്ടന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ നടക്കട്ടെ ഇന്ദ്രേട്ടന്റെ സന്തോഷം തന്നെയാ എനിക്ക് വലുത് തൽക്കാലം ഈ വിരുന്നുകൂടി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു കിട്ടണം അതുകൂടെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഭംഗിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു അതിനെല്ലാം റെഡി ആണല്ലോ ഇന്ദ്രേട്ടാ പിന്നെ ഫുഡ് അത് സൂര്യച്ച് ഭംഗിയായി റെഡി ആക്കും അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷേ ആ ദിവസം കൊണ്ട് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു കിട്ടണം എങ്കിലേ എനിക്കൊരു ആശ്വാസം ആവൂ എന്നിട്ട് വേണം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം ആ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടു വെച്ചിട്ടോ ക്ഷം രൂപ ചെലവായെങ്കിലും ആ വണ്ടി എത്തിയതോടെ സമാധാനമായി തമിഴ്നാട്ടിൽ കിടന്ന് തുരുമ്പെടുത്ത് പോയില്ലല്ലോ അതെന്താ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ പോയാലും ആ വണ്ടി ഇവിടെ കിടന്ന് ഓടിയ നഷ്ടപ്പെട്ട കാശ് തിരിച്ചു പിടിച്ചൂടെ ഓടിയ തിരിച്ചു പിടിക്കാം പക്ഷെ ഏട്ടന്റെ കടം അത് വിറ്റാ പോലും തീരില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ വണ്ടി നമ്മുടെ കസ്റ്റഡി വെച്ച് ഓടിക്കും എന്തായാലും അത് വിറ്റ് കടം തീർക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പിന്നെ കടം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് തീർക്കാമെന്ന് വെച്ച് വണ്ടി നിലനിർത്തുന്നതല്ലേ നല്ലത് അതിനേട്ടൻ വീടിന്റെ പ്രമാണം എവിടെയാ പണയം വെച്ചെന്ന് അറിയണം പെട്ടെന്ന് പണം ആവശ്യം വന്നത് കൊണ്ട് കൊള്ളപ്പലിശയ്ക്ക് വല്ല പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിലും ആണ് വെച്ചതെങ്കിൽ ഉടനെ അത് എടുക്കുന്നത് നല്ലത് ഈ വീടിന്റെ പ്രമാണം എന്റെ അലമാരി തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതൊന്നും സുശീല ആർക്കും എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി അതല്ല ശരിയായ ബാങ്കിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചതെങ്കിൽ അമ്മ പറഞ്ഞ ഐഡിയ നല്ലതാ വണ്ടി ഓടിക്കിട്ടുന്ന പൈസ വെച്ച് പലിശയും മുതലിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗം അടച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതെ അതായിരിക്കും നല്ലത് 
വണ്ടി വിറ്റതിന്റെ മാനക്കേടും ഉണ്ടാവില്ല ചെറിയൊരു വരുമാനം അതിൽ നിന്നുണ്ടാവും അപ്പോ വീടിന്റെ പ്രമാണം പണയം വെക്കേണ്ടി വന്നതിൽ ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ലേ വിഷമിച്ചിട്ട് എന്താടാ കാര്യം ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തിയല്ലേ പറ്റൂ ഈ വീടിന്റെ പ്രമാണം ബാങ്കിൽ ഇരിക്കുന്നൊന്നും നാട്ടുകാർ അറിയാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ലോറി വിറ്റ അതെല്ലാവരും അറിയും ജീവിക്കുമ്പോഴേ അഭിമാനം കൂടി നോക്കി ജീവിക്കണ്ടേ നീ നിന്റെ ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞ് ആ വണ്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും നിലനിർത്താൻ നോക്ക് വണ്ടി വിൽക്കരുതെന്നൊന്നും ഞാൻ ഏട്ടനോട് പറയില്ല ഏട്ടന് എത്ര കടമുണ്ടെന്ന് ഏട്ടനെ അറിയൂ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഏട്ടന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യട്ടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ വണ്ടി കൈവിട്ടു പോകാതെ നോക്കണം ഹർഷയുടെ കാശല്ലേ അതെന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നീ അമ്മയെ കണ്ടിട്ട് അമ്പലത്തിൽ കരിയെ മതിയെന്നാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണോ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ അറിയാങ്കി തിരിച്ചു പോകാനും എനിക്കറിയാം എന്റെ വീട്ടിലും നിന്റെ വീട്ടിലും വെച്ച് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനാ നിന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞത് അതെന്ത് കാര്യം നിന്റെ ലോറി വിൽക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ അതെങ്ങനാ ഹർഷയുടെ പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ വണ്ടി വിറ്റിട്ട് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ ഹർഷയുടെ ഇന്ന് കാശ് വാങ്ങിയത് അവക്കിപ്പോ കാശ് കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം അത് ബാങ്കിലിട്ട് വെക്കല്ലേ ഉള്ളൂ ആ പലിശ നീ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാ പോരെ നീ പറഞ്ഞ അവൾ അനുസരിക്കും അതൊന്നും ശരിയാവില്ലമ്മേ അതൊക്കെ പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നമാവും വണ്ടി വിറ്റാൻ നിനക്ക് അവളുടെ കടം തീർക്കാനുള്ള പണം കിട്ടുമോ കിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം നീ ഒരു കച്ചവടക്കാരനല്ലേ ഇതിനെ അങ്ങനെ കണ്ടാ മതി ഇത് നിനക്കൊരവസരമാണ് കടയേക്കാൾ വരുമാനം നിനക്ക് ആ ലോറിയിൽ നിന്നല്ലേ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അത് വിറ്റുകളിൽ നിന്ന് മണ്ടത്തരമല്ലേ ആ വണ്ടി ഓടി കിട്ടുന്ന പണം ഒരു ചിട്ടിയിലോ മറ്റോ അടച്ച് നീ അവളുടെ പണം തിരിച്ചു കൊടുക്ക അപ്പൊ വണ്ടിയും പോവില്ല നിന്റെ കടവും തീരും വേണ്ടമ്മേ അതൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത തലവേന ഒന്നും എനിക്ക് വയ്യ ശരി നിനക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട പക്ഷേ അവക്ക് പണം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാ നിനക്ക് പ്രശ്നമല്ലല്ലോ ആ ഹർഷ അങ്ങനെ പറയും പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ഇതുവരെ ഹർഷം മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഹർഷയ്ക്ക് കൂടി ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടാവില്ലോ എന്ന് കരുതിയാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചത് അല്ലാതെ അറിയാമേ എനിക്ക് ദോഷം വരുന്ന ഒന്നും അമ്മ ചെയ്യില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം നല്ല ലാഭത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിയാ ഇനിയും നല്ല രീതിയിൽ അത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ഇന്ദ്രന് പറ്റുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ പിന്നെ അവൻ ആ വണ്ടി ഓടാൻ വിട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭം നിനക്ക് തരുവാണെങ്കിൽ അത് നിനക്കൊരു വരുമാനവും ആവും അനീത്യയുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ലോറി വിൽക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന നാണക്കെടിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യാം അമ്മയുടെ ഈ ബിസിനസ് ബുദ്ധി ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഇന്ദ്രന്റെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായത് വെറുതെ അല്ലേ അമ്മയുടെ അല്ലേ മോൻ ഇന്ദ്രന്റെ മുമ്പില് ഞാൻ ഇതുപോലെ വേറൊരു ഐഡിയ വെച്ചിരുന്നു അതായത് അവൻ വണ്ടി വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പണം കൊണ്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് തുടങ്ങി അതിൽ എന്നെ ഒരു പാർട്ട്ണർ ആക്കുക ആ കാര്യം അവനെ ആലോചിക്കാന്നാ പറഞ്ഞത് അതിലും നല്ലത് ഇതല്ലേ വർഷേ 
ഇനി പുതിയൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി അത് പച്ച പിടിച്ച് വരാനൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കില്ലേ ഇതാവുമ്പോ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിയാ നാളെ മുതൽ അതിന്റെ വരുമാനം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതെ അതാണല്ലോ ഞാൻ അമ്മയെ സമ്മതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് അമ്മ മുന്നോട്ട് വെച്ച പദ്ധതി തന്നെ ബെസ്റ്റ് പക്ഷേ ഇതിന് ഇന്ദ്രൻ തയ്യാറാവൂ അവന്റെ അറിവോടെയാണ് അമ്മ എന്നോട് സംസാരിച്ചത് അല്ല ഞാൻ നിന്നെ വന്ന് കാണുന്ന കാര്യം അവൻ അറിയില്ല അല്ല ഹർഷ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രനെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു അപ്പൊ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എന്താ വണ്ടി ഇനി മുതൽ എന്റെയും ഇന്ദ്രന്റെയും പേരിലായിരിക്കണം അത് ഇന്ദ്രൻ എന്നെ പറ്റിച്ച് കടന്നുകളെന്ന് പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ഇന്ദ്രൻ എന്റെ പാർട്ട്ണർ ആണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയാ എന്തു പറയുന്നു ആ അതിപ്പം വണ്ടി ഹർഷയുടെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ചാലും എനിക്ക് സമ്മതോ കാരണം പണ ഹർഷയുടേതല്ലേ വണ്ടി ഇന്ദ്രന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നേ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മേൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സുശീല എന്നുള്ള പേരും മാറ്റിക്കോ ഏ അതൊരിക്കലും ഞാൻ മാറ്റില്ലമ്മേ എന്റെ ഇന്ദ്രന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വണ്ടി സുശീല എന്ന അമ്മയുടെ പേരിൽ തന്നെ ഓടും ഇന്ദ്രൻ സഹകരിച്ച അതുപോലെ കൂടുതൽ വണ്ടികൾ നമ്മൾ ഇറക്കും ഓ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം അമ്മേ പോകാം പോകണം ഇന്ദ്രനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു 